Amerika Syarikat atas undangan uh, Presiden Trump pada hemat saya telah berjaya untuk mengukuhkan lagi Comprehensive Partnership ataupun perkongsian strategik uh, yang telah pun uh, ditandatangani pada tahun 2014. Malaysia bermula dengan sebuah ekonomi yang mengeksport getah dan uh, Biji timah sahaja kepada sebuah negara hari ini yang merupakan sebuah negara yang an exporter of capital, mengeksport capital. Bukan saja bahan mentah, raw material, tetapi Malaysia sudah membangun sebagai sebuah negara yang mempunyai kemampuan untuk mengeksport capital ke negara-negara lain. Bila saya mengumumkan bahawa MAS bersetuju untuk membeli uh, 25 pesawat 737 MAX 10 dan 8 Dreamliner dan kemungkinan akan beli 25 lagi 737 MAX 10 dengan nilai berjumlah 2 bilion dolar Amerika ini contoh apa yang saya maksudkan ya selain daripada itu kemampuan EPF EPF akan melabur 3 4 bilion uh, dalam uh, fund dana infrastructure dan uh, pada masa ini, uh, EPF telah pun uh, melakukan pelaburan sekian lama sebanyak uh, lebih kurang uh, 6 bilion sudah pun dilabur di Amerika Syarikat dan Kazanah juga uh, telah pun melabur dalam high-tech company berjumlah lebih kurang 450 juta dolar Amerika. Dalam pertemuan saya dengan Presiden Trump, saya dapat merasai bahawa beliau telah meminta pandangan Malaysia dalam isu-isu antarabangsa dan pandangan kita diambil serius oleh beliau. Antaranya isu Korea Utara, isu di Timur Tengah, isu Laut Cina Selatan dan dalam pertumbuhan itu, saya telah mempertingkatkan pengetahuannya tentang isu Rohingya ataupun dalam bahasa Inggeris, I have heightened his awareness of the Rohingya issue. Uh, kerana bila saya memperjelaskan pada Presiden Trump tentang keadaan yang telah pun berlaku dan apa implikasinya, maka beliau mengarahkan supaya dikeluarkan satu kenyataan mengenai isu ini bahawa menggesa supaya keganasan terhadap uh, Rohingya ini dihentikan dan juga beliau minta supaya uh, dikaji bantuan-bantuan kemanusiaan yang boleh dilakukan.